Aïe Je vous retrouve dans un décor un peu spécial parce que je suis sur mon lit. Parce que ma bibliothèque est juste là et il euh, n'y a pas cette luminosité qui vient dessus. Parce que j'ai décidé de tourner une vidéo à 17h30 alors que j'avais toute la journée pour le faire. Il y a mon chat que vous ne voyez pas. Hop Vous le voyez pas. Mais là, vous le voyez. Il est juste à mes pieds. Je filme euh, à la pépouse sur mon lit que je viens de ranger pour euh, filmer cette vidéo et du coup euh, comme vous avez pu le voir dans le titre je fais un tag alors c'est vrai que j'aime beaucoup les tags mais j'en fais jamais parce que j'en trouve jamais d'intéressant et là je l'ai vu sur la chaîne de Pikiti Bookin euh, et elle l'a repris de Séverine je crois il est bien ce livre ou un truc comme ça et euh, c'est un tag avec la pile à lire et il m'a tout de suite plu du coup ben, je le fais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir un peu plus de tags euh, que d'habitude parce qu'il y en a eu qu'un seul sur ma chaîne et à me dire lesquels vous voulez voir. Donc la première question et il y en a 10 euh, c'est combien de livres as-tu dans ta pâle et je regarde sur Livre Addict euh, pour voir et j'en ai 135 en ce moment alors en soi 135 c'est beaucoup mais il faut savoir que dedans dans ma pâle j'ai des sagas presque entières genre euh, j'ai les 7 tomes de la maison de la nuit j'ai les 5 tomes de euh, les étoiles de nos cèdes ça me rassure de me dire que j'ai des sagas presque entières dedans et si j'achète des sagas entières bah, c'est tout simplement parce que j'achète sur vinted et que euh, c'est vrai que je favorise les lots surtout quand je sais que la saga va me plaire donc par exemple la maison de la nuit j'avais lu le premier tome et j'avais beaucoup beaucoup aimé donc je me suis acheté la saga en entière, surtout que ce sont des longues sagas, donc c'est toujours favorable de les acheter en lot. La deuxième question c'est d'où viennent principalement les livres de Tapal, achat neuf, occasion, SP, cadeau. Euh, bah, comme je viens de vous le dire, euh, j'achète énormément d'occasions, vraiment je fais que ça. Et en fait, si j'achetais pas d'occasion et neuf, il n'y aurait pas beaucoup de livres dans ma pal. Parce que euh, c'est vrai qu'en fait c'est souvent Vinted qui me fait craquer et surtout les lots parce que sur Vinted j'achète rarement un seul livre à une personne. Je favorise tout le temps les personnes qui dans leur vitrine Vinted euh, vendent des lots en entier de livres. Je sais pas pourquoi, enfin moi je préfère. Et du coup des fois je me retrouve à acheter, euh, la dernière fois je crois que le maximum que j'ai fait c'est acheter 20 peut-être voir 30, non peut-être pas 30 livres, on va pas abuser, mais euh, vraiment beaucoup de livres à des personnes et euh, c'est jamais un seul livre, enfin c'est très rare que j'achète un seul livre à une personne, c'est vraiment si je le veux tout de suite maintenant et que je le cherche depuis longtemps, vous voyez. Alors, quelle relation entretiens-tu avec ta pâle, angoisse, amour, indifférence euh, Alors, je suis pas une angoissée de ma pâle, franchement, que j'ai 135 livres dans ma pâle, ça me gêne vraiment pas, enfin c'est beaucoup. Mais j'en ai rien à foutre. Alors là, euh, c'est juste ça m'angoisse parce que j'ai presque plus de place à chaque fois dans ma bibliothèque. Donc je suis obligée de faire du tri assez souvent ou d'acheter de nouvelles bibliothèques. Et là, euh, j'ai presque plus de place dans ma chambre. Donc ça va commencer à être compliqué. Mais sinon, non, je pas... suis pas angoissée. J'aime bien avoir une grosse pâle. Je suis peut-être hyper loin de vous, mais en fait, je peux pas faire autrement parce que actuellement, il y a mon chat et j'ai pas envie de le déranger. Genre, si vous voyez, il dort paisiblement avec moi et je l'adore. Et euh, là, il y, a, il y a le tabouret où se trouve mon micro. Et ensuite, ben ça, ça bloque, je ne peux plus. Il y a toujours un livre qui va me, qui va me tenter. C'est pas possible que dans les 135 livres, j'en ai aucun qui me tente pas. Je vais me retrouver forcément dans une lecture, dans mon mood. Quel livre est depuis le, est depuis le plus longtemps dans ta pâle J'en ai trouvé trois. Alors, il faut savoir que j'ai une pâle depuis pas si longtemps que ça. C'est-à-dire que ça fait pas 10 ans que j'ai une pâle. Ça doit faire... Euh... 4 ans max, enfin depuis que j'ai ouvert mon compte Instagram en fait, et surtout depuis que j'ai une carte bancaire et que j'achète sur Vinted, je commence à avoir une pâle. Ça fait longtemps que je veux relire les chroniques du monde émergé euh, pour voir si j'aime toujours autant ce roman ou pas. Euh, donc c'est un roman que j'ai lu quand j'étais au collège il me semble, donc ça date d'il y a un bon moment. Et en fait je me rappelle plus si genre je vais aimer ou pas, du coup ben, ça fait très longtemps que j'ai dans une pâle en gros euh, relecture. Et c'est pareil du coup pour les menteuses, donc euh, Pretty Little Liars. J'aimerais bien me le relire parce que en fait je sais pas si je vais encore aimer et si je m'achète le suite de ma saga. Enfin, genre un livre qui c'est pas une relecture, c'est Forbidden de Tabitha Suzuma euh, que j'avais gagné à un concours et je l'ai jamais lu. Parce qu'en fait euh, à l'époque j'étais petite, hein, enfin j'étais petite, c'était en troisième je crois que je l'avais. Je participais à tous les concours que je voyais. Et du coup il est depuis longtemps dans ma palle. Donc j'attends qu'il sorte un jour dans vous, le, vous choisissez ma lecture. 
parce que je pense pas que je vais le lire de moi-même, mais j'ai quand même envie de le lire, surtout que je crois qu'il est bien. Ensuite, quels sont les trois livres de ta pâle que tu vas lire très prochainement Ça tombe bien parce que j'ai prévu de lire trois livres prochainement. C'est les trois que je me suis dit, bon, ce sera les prochains livres que tu vas lire. Donc ça, c'est pile poil le bon nombre. Cette semaine, euh, quand j'aurai fini ma grosse brique que je suis en train de lire, je vais lire Si je reste de Gail Forman, euh, qui est dans ma pâle d'hiver. Je me dis si je me mets comme ça, c'est peut-être bien. Après ça, je vais me lire euh, Passé minuit de Emmanuel Cosso, que je viens de recevoir de la part des éditions Sarbacane. Et dès que j'ai vu le résumé, la couverture que je trouve trop belle, ben je me suis dit, lui tu vas bientôt le lire. En plus, il est assez court, c'est un thriller psychologique qui me tente trop. L'autre que j'ai prévu de lire, c'est Before I Fall de Lorraine Oliver. Le film est tiré du livre, j'aimais beaucoup le film, je me suis acheté le livre pour voir de quoi ça parlait, ça fait assez longtemps que je l'ai dans ma palle, donc j'aimerais bien voir. Sixième question, ah désolé Neige, quel est le dernier livre arrivé dans ta palle C'est passé minuit parce que c'est le dernier que j'ai reçu, je l'ai reçu euh, il y a quelques jours. Quels sont les trois livres que tu n'arrives pas à sortir de ta palle pourquoi Bon, j'en ai sélectionné trois. Bah, du coup, on en avait demandé trois, de toute façon. Euh, sachant que c'est pas des livres, je suis là en mode non, je peux pas. Euh, c'est la fin d'une saga, j'ai pas envie de lire. Ou j'ai un. Je sais que Piquiti, elle en avait montré un où il y avait quelque chose qui était lié et c'était genre physiquement pas possible qu'elle le sorte, elle se sentait pas de le sortir. Moi, j'en ai aucun comme ça, c'est juste que je suis jamais dans le mood pour les lire. Donc, en premier, il y a À force d'aimer de Barbara Taylor Bradford qui est sûrement aussi l'un des livres qui est le plus vieux dans ma palle. C'est ma mère qui me l'avait passé et je ne l'ai jamais sorti parce que c'est un adulte et pourtant il a l'air bien. Ensuite, il y a hop, le tome 3 de Archibald Sky euh, de Jupiter Phaeton qui est un auto-édité qui m'a été envoyé de la part de l'auteur. Je n'arrive pas à le sortir parce que euh, je suis jamais dans le bon mood et je me suis rendu compte que les livres de cet auteur... Euh, même si c'est des, si des services presse, c'est plus trop en fait euh, mon style de livre que j'aime bien lire. C'est un, c'est pas trop trop... Euh... Enfin c'est plus mon style, j'aimais bien ça avant mais là euh, je trouve que c'est un peu trop lourd l'écriture et tout. Donc euh, ça me correspond moins et du coup bah, à chaque fois je suis rebutée à l'idée de, de le lire. Il faut que je le fasse un jour parce que c'est un service presse. Je l'avais acheté dans un low vintage, c'est Glitch qui est un, une vieille dystopie, donc vous voyez c'est le genre de dystopie où tu as le même schéma. Quels sont les trois livres de ta pâle considérés comme des chefs dœuvre chefs dœuvre par rapport à Bookstagram et Booktube, c'est un livre qui est vraiment euh, super bien noté. Je vais mettre ceux qui sont genre, c'est les classiques de Booktube et Bookstagram, vous voyez ce que je veux dire je, De toute façon je vais vous les montrer, vous allez comprendre. Alors, j'ai hésité à prendre la sélection et euh, le royaume assassiné parce que ce sont ces genres de livres comme Six... Oh il est trop mime, il fait des trucs mignons mon chat Ce sont ces livres comme Six of Crows je trouve et Grisha qui sont considérés genre qui font vibrer euh, la blosphère. C'est pas défini pour moi comme des chefs dœuvre parce qu'il y a des avis qui sont mitigés. Enfin moi j'ai lu des avis négatifs dessus. Les trois que je vais vous montrer... Je croise presque jamais des avis négatifs dessus. Je suis sûre que sur un livre addict, si j'y vais, ils sont notés comme excellents, pas comme très bons genre. Excellent. En premier, le premier auquel j'ai pensé, le faiseur de rêve. Je, pour moi, c'est the chef dœuvre The chef dœuvre de, de ma pâle. Genre euh, le faiseur de rêve quoi. Tout le monde en parle, tout le monde en dit du bien. Ça a l'air si bien, ça a l'air genre hyper bien travaillé. Genre, C'est pas comme la sélection. C'est pas parce que... Et aimer pour moi que c'est forcément un chef dœuvre Bon là il y en a un Je sais pas si on peut considérer ça Comme ma définition du chef dœuvre Parce que c'est quelque chose qui est travaillé Qui a Il y a des recherches C'est pas je, je veux... je... ah. C'est un peu compliqué cette histoire Parce que ce serait juger la plume d'un auteur et d'un autre Mais dans le sens où la sélection Il n'y a pas autant de recherche Et de travail que derrière le faiseur de rêve Mais ça veut pas dire que c'est un moins bon livre je sais pas si vous comprenez. Ensuite, si, si je le mets pas, si, c'est pas possible de pas le mettre. Hein. Hunger Games qui est... qui est Hunger Games, on se passe de mots quoi. Enfin, c'est un chef dœuvre Ça c'est sûr, c'est indéniable, c'est un chef dœuvre Et ensuite, là j'ai hésité, je savais pas trop quoi mettre. Je pense que c'est 
un bon livre à mettre, mais c'est vrai que par rapport à Faiseur de Rêve et Hunger Games, je suis moins sûre de mon choix. Mais Percy Jackson, je sais pas si je peux le considérer comme un chef dœuvre parce que c'est un super bon livre. Je le sais, je l'ai pas lu, mais je le sais. Mais un chef dœuvre dans ma définition, je sais pas trop. Quelles maisons d'édition sont les plus représentées dans ta palle PKJ Et dernière question, comment envisages-tu les années à venir avec ta palle Des conseils mais je sais pas quoi vous dire, moi qu'est-ce que je peux vous dire comme conseil Genre moi j'ai donné des conseils par rapport à ma pâle. Comment envisages-tu les années à venir avec ta pâle Ben je continue à me faire kiffer quoi. Genre euh, un mois no buy, un mois je pète ma carte bleue donc le, le no buy n'aurait servi à rien parce que j'aurais euh, acheté avec l'argent de mon no buy. Euh, mon anniversaire je demande toujours des livres, Noël je demande toujours des livres donc... Euh, je sais qu'elle va augmenter, hein. j'espère je, je, enfin, pas qu'un jour je vais dépasser les 300 livres dans ma palle. Genre c'est pas concevable dans ma tête, alors qu'il y a quelques années, j'aurais dit, je peux jamais dépasser les 100 livres et j'en suis à 135. Donc ça se trouve, il y a quelques, dans quelques années, genre dans deux ans, j'aurais dépassé les 300 livres. Déjà j'arrive, j'ai du mal à concevoir que j'ai presque une Billy entière qui fait ma palle. Jamais j'aurais passé ça un jour parce que à un moment donné, ma palle c'était genre juste une étagère de Billy. Maintenant, c'est presque une Billy, donc euh, bon, c'est dur à, à, à s'imaginer et à concevoir, mais comment j'envisage les années à venir ben, Je sais que mon rythme de lecture va pas changer parce que ça l'aurait déjà fait et je me vois. Enfin, je sais que je peux lire plus vite, mais j'ai pas envie parce que quand je lis plus vite, j'ai l'impression que j'apprécie moins le livre. Donc, j'aime bien mon rythme de lecture, même si j'aimerais lire plus vite tout en appréciant encore le livre. Du coup, c'est pas, ça va pas baisser radicalement, euh, à part si on est dans un confinement pendant deux ans, là j'ai plus ma palle, j'ai plus de palle je pense, mais sinon, euh... du coup j'espère que ce tag vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, vous pouvez mettre euh, un emoji chat, parce que depuis tout à l'heure je fais comme ça, c'est parce que... Oh, mignon, mignon, mignon. Parce que je caresse mon chachou d'amour. Ronne, <rire> j'adore, mais euh, du coup, mettez un emoji chat pour mon chat. Et d'ici qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo, ben, j'espère que vous serez marié avec votre book boyfriend ou votre book girlfriend et qu'ensemble vous aurez beaucoup, beaucoup de livres. Ciao!